அன்னை சாரதையின் அன்பு செல்வியரே செல்வர்களே நவம்பர் நான்கு ஐப்பசி பதினெட்டு ஊழ் உடலில் வசித்திருக்கும் பொழுதும் உடல் உணர்வு இல்லாதவன் ஆவேனாக அறையில் உள்ள குளிரோ வெப்பமோ குப்பையோ குடியிருப்பவனால் உணரப்படுகிறது ஊழை முன்னிட்டு உடலுக்கு வரும் நலம் கேடுகளை ஆத்மா உணர்கிறது ஆனால் அவைகளை உணராது இருந்து பழக வேண்டும் வான் நின்று இடிக்கில் என் மா கடல் பொங்கில் என் கான் நின்ற செந்தி கலந்து உடல் வேகில் என் தான் ஒன்றி மாறுதம் சண்டம் அடிக்கில் என் நான் ஒன்றி நாத்தனை நாடுவன் நானே திருமந்திரம் ஊழ் ஊழ் அப்படின்னா விதி நம்ம சாதாரண சொல்றோம் அதுதான் நம்முடைய பழவினை இப்ப ஊழ்ங்கிற தலைப்பு கொடுத்துட்டு சாமி என்ன சொல்றாங்க உடலில் வசித்திருக்கும் பொழுதும் உடல் உணர்வு இல்லாதவன் ஆவேனாக இதுக்கும் விதிக்கும் என்ன சம்பந்தம் இப்போ நாம இந்த உடலை எடுத்து இந்த உலகில் வாழ்வதே நம்முடைய பழ வினைகளை எல்லாம் தேப்பதற்காகத்தான் இப்ப ஒரு ஐடி கம்பெனில இருக்கிறவங்கள இந்தியால இருந்து அமெரிக்காக்கு அனுப்புறாங்க ஒரு நாலு மாசம் தங்கி இந்த திட்டத்தை ப்ராஜெக்ட முடிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க அவங்க இருந்து அந்த வேலையை செய்துட்டு வராங்க அவங்க அங்க அனுப்பப்பட்டது எதுக்காக அந்த காரியத்தை திட்டத்தை முடிச்சுட்டு வர்றதுக்காக அது மாதிரி இந்த வாழ்க்கைங்கிற ப்ராஜெக்ட்ல இன்னென்ன இன்பங்களை நாம அனுபவிக்கணும் இன்னின்ன துன்பங்களை நாம அனுபவிக்கணும் அதற்கு ஏற்ற உடலை எடுக்கணும் அதுக்கேற்ற அம்மா அப்பா கூட பிறந்தவங்க சொந்தக்காரவங்க அல்லது ஒத்துரு இல்லாம இருக்கிறது செல்வம் அல்லது வறுமை இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு அமைகிறது அப்ப ஊழ் என்பது நாம் செய்த முன் வினையை அனுபவிப்பதற்காக இப்ப நாம பிறவி எடுப்பது உடல் எடுப்பது அப்போ இப்ப சாமி சொல்ற வார்த்தை நினைச்சு பார்ப்போம் உடலில் வசித்திருக்கும் பொழுதும் உடல் உணர்வு இல்லாதவன் ஆவேனாக உடலில் வசித்திருத்தல்னா என்ன உடல்ங்கிற ஒரு கூட்ட ஒரு இடத்தை நம்ம குறியத வைத்துக் கொண்டு யார் வசிக்கிறா அந்த ஜீவனாகிய மனசு வசிக்கிறது மனது வசிப்பதற்கு இடம் இந்த உடல் அந்த உடல் வசிப்பதற்கு இடம் இந்த உலகத்துல ஏதோ ஒரு சிறு பகுதி இப்ப உடலில் வசித்திருக்கும் பொழுதும் உடல் உணர்வு இல்லாதவன் ஆவேனாக இப்ப குளிருது உடல் உணர்வு நமக்கு வருது நடுங்குது அல்லது வெப்பம் ரொம்ப இருக்குன்னு உஷ்ணத்துல ஒரே வேர்த்து கொட்டி கசகசன் இருக்கு உசு புசுன்னு வரும் உடல் உணர்வோட தான் நம்ம எப்பயுமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆனா பக்குவம் அடைந்தனுடைய அடையாளம் என்னவா உடல் உணர்வு இல்லாதவன் ஆவேனாக எப்போ உடலில் வசித்து கொண்டிருக்கும் போதே உடல் விட்டு போன அப்புறம் இல்ல உடலில் வசிக்கும் போதே அந்த உடல் உணர்வு ஒரு ஒன்னை ரொம்ப தொந்தரவுபடுத்தாமல் இருக்க வேண்டும் அதான் அறையில் உள்ள குளிரோ வெப்பமோ குப்பையோ குடியிருப்பவனால் உணரப்படுகிறது சாதாரணமா எப்படி அறையினுடைய குளிர் வெப்பம் சீதோஷண நிலை அங்க குப்பை இருக்கா அல்லது சுத்தமா இருக்கா இதெல்லாம் அதுல இருக்கிறவனுக்கு புரியுது அதே மாதிரி ஊழி முன்னிட்டு உடலுக்கு வரும் நலம் கேடுகளை ஆத்மா உணர்கிறது இப்ப நமக்கு புரியுது இல்லையா ஊழை முன்னிட்டு முன் வினையை முன்னிட்டு ஏற்கனவே செய்த நற்கருமங்கள் தீய கருமங்கள் இவற்றில் எவற்றை அனுபவிப்பதற்காக நாம் இப்பிறவி எடுத்திருக்கிறோமோ அதுவே நமது ஊழ் வினை அந்த வினைக்கு ஏற்ப உடலுக்கு வரும் நலம் கேடுகளை யார் உணர்கிறா ஆத்மா உணர்கிறது இங்கே ஆத்மா என்று சொல்லுக்கு பொருள் ஜீவாத்மா அதாவது மனதும் இறைவனுடைய பரம்பொருளின் உருவங்களை கடந்த பரம்பொருளின் அறிவினுடைய பிரதிபலிப்பாக நம்முடைய புத்தியில் இருக்கின்ற அறிவு சக்தி அதுக்கு பேர் சிதாபாசன் அந்த சிதாபாசன் ஆகிய இறை அறிவின் இறை உணர்வின் பிரதிபலிப்பும் இந்த மனசும் சேர்ந்து தன் ஜீவன் அந்த ஜீவன் என்ன செய்கிறது உடலில் இன்ப துன்பங்களை உணர்கிறது பல வினைகளை அனுபவிக்கிறது இது இயற்கையா நடக்குது இப்ப நாம என்ன செய்யணுமா ஆனால் அவைகளை உணராதிருந்து பழக வேண்டும் அது முன்னாடி வந்து நிக்குது நம்முடைய வினை அந்த இன்ப துன்ப அனுபவங்கள் நாம என்ன செய்யணும் அதை பொருட்படுத்தாதிருந்து பழக வேண்டும் மனசு ரொம்ப தீவிரமா ஒரு காரியத்துல ஈடுபட்டு இருக்கும் போது நமக்கு பசி கூட தெரியறது இல்லை அத வேலை முடிஞ்ச பிறந்தா பசி வயத்த கிள்ளி எடுக்கும் அது மாதிரி மனசு தீவிரமா அருள் நிலையில ஊறி இருந்த அது வந்து ஊழ்வினையினுடைய தாக்கங்களை அனுபவிக்காது அப்படி 
ஊழ்வினையின் பயனாக வர இன்ப துன்பங்களை உணராதிருந்து பழக வேண்டும் அது தானா வந்துடாது நாம தான் முயற்சி எடுத்து பழக வேண்டும் அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்றாங்க அதுக்கு எப்படிப்பட்ட உறுதி வேண்டும் நமக்கு அதைதான் சொல்றாரு இந்த ஒரு பாடல்ல திருமந்திரத்தில இருந்து வான் நின்று இடிக்கில் என் வானத்துல பெரிய இடி வருது அந்த இடியோட மின்னல் வந்து பூமியை தாக்குகிறது அந்த மின்னல் தாக்கி எத்தனை பேர் இறந்து போயிருக்காங்க கண்ணோடி போயிருக்கு அப்படி எல்லாம் சொல்றோம் அப்ப வானின்றி இடிக்கில் என் அப்படிப்பட்ட கொடுமையான இடி வந்தா எனக்கு என்ன இடி தாக்கி மரத்துக்கு அடியில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கருகி செத்து போறாங்கன்னு சொல்றோம் இடின்னு மின்னல் இடி மின்னல் தான் அப்படி வந்தால் எனக்கு என்ன மா கடல் பொங்கில் என் ஏற்கனவே கடல் பெரிதாக அகந்து விரிந்து ஆழமாக இருக்கின்றது அதுல இப்ப பேரலைகள் ஆழி பேரலை சுனாமி அப்படிங்கிறோம் அந்த ஆழி பேரலைகள் எல்லாம் வந்து மோதுகின்றன அப்படி பொங்கி எழுந்து மேலே வந்து கரையில் மோதி அழித்தால் என்ன கான் நின்று செந்தி கலந்து உடல் வேகில் என் காட்டுக்குள்ள அகப்பட்டு விட்டோம் அந்த நேரத்துல ஒரு பெரிய தீ வந்துருச்சு காட்டு தீ காட்டு தீயை யார் அணைக்க முடியும் அது காத்துல மேலும் மேலும் பரவி எல்லா மரங்களையும் எரித்து கொண்டு போகிறது அது மட்டுமா அங்க இருக்கக்கூடிய சிற்றியர்கள் மனிதர்கள் யாரெல்லாம் சிக்கினாங்களோ அவங்க எல்லாம் அது அப்படியே பொசுக்கி தள்ளி கொண்டே போகிறது சமீபத்துல தென்னமெரிக்கால ஏதோ ஒரு ஊர்ல காட்டு தீ பெரும் காட்டு தீ வந்தது கான்ஃபிளகரேஷன் அப்படிம்பாங்க அந்த பெரிய காட்டு தீ வந்தது இல்லையா அது மாதிரி கான் நின்று செந்தி கலந்து உடல் வேகில் என் இப்ப காய்கறி வேக வச்சு அரிசியை வேக வச்சு தான் நம்மளுக்கு பழக்கம் அத நம்ம வந்து அதுக்கு கஷ்டமா இருக்குமோ நம்ம நினைச்சு பார்த்ததே கிடையாது நம்ம உடல் வெந்தா எப்படி இருக்கும் எனக்கு கவலை இல்லைங்கிற திருமூலர் தான் ஒன்றி மாறுதம் சண்டம் அடிக்கில் என் காற்று என்ன பண்ணுகிறதா ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட ஒன்றி நின்று அப்படியே பெரிய சண்ட மாறுத்தமாக சண்ட மாறுத்தம்னு வேகமாக வீசும் புயல் காற்றாக வீசினால் எனக்கு என்ன வந்தது ஒக்கி புயலா என்ன புயலா ஏதோ ஒரு புயல் என்ன புயலா வேணா இருக்கட்டுமே அதை கண்டு நான் கலங்க போவதில்லை இத்தனை நடந்தாலும் இப்ப இதுல என்னெல்லாம் சொல்லிட்ட வானத்துல இடியும் மின்னலும் அப்புறம் கடல் வந்து பேராலை வருது அப்புறம் காட்டுல தீ அதுக்கப்புறம் காற்றுல புயல் இப்படி மண்ணுல மட்டும் பூகம்பத்தை சொல்லல நாம புரிஞ்சுக்குவோம் நிலநடுக்கம் இப்படி பஞ்சபூத்தங்களும் இந்த உலகின் அழிவுக்கே செயல்படுவது போல ஒரு சூழல் அப்படி இருந்தாலும் அதை கண்டு கலங்கி விடாமல் நான் என்ன செய்வேன் ஒன்றி நாதனை நாடுவன் ஊன் கலந்து உயிர் கலந்துங்கிற மாதிரி அப்படி இறை உணர்வோடு கலந்து அவனையே உணர்ந்திருப்பேன் இந்த புறத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த இடி மழை வெள்ளம் புயல் தீ அலை இதுகளெல்லாம் எதுவுமே நினைக்காம நான் வந்து இறை உணர்வில் ஒன்று இருப்பேன் புறச்சூழல்களால் தாக்கப்படாமல் உடல் தாக்கப்பட்டாலும் மனதை அவை பாதிக்க விடாது காப்பாற்றி கொண்டு இறைவனை நினைக்க வேண்டுமா இவ்வளவு பஞ்சபூத்தங்களை கொண்டு வந்து திருமந்திரத்துல சொல்லிட்டார் இது ஒரு இதுல சொல்லுவார் பாரதியார் தசையினை தீ சுடினும் சிவசக்தியை பாடும் நல் அகம் கேட்டேன் பக்தர்கள் எல்லாருமே இதைத்தான் சொல்றாங்க என்ன உடலுக்கு வரக்கூடிய இன்ப துன்பங்கள் என்னை பாதிக்க கூடாது அந்த பாதிக்க முடியாத உயர்ந்த இடத்துக்கு என் மனசு போய்விடட்டும் அந்த உயர்ந்த இடம் இறைவா நீதான் உன்னையே நான் நினைத்திருப்பேன் ஆக அப்படின்னு சொல்ற ரொம்ப ஒரு அற்புதமான இவ்வளவு தூரம் நம்மளுக்கு எல்லாம் முடியுமா அப்படின்னு கொஞ்சம் வியக்க வைக்கின்ற திகைக்க செய்கின்ற பெரிய சக்தி தான் ஆனா இறை உணர்வுல ஆழ்ந்து மூழ்கி இருந்து பழக பழக நமக்கும் இப்போது இருக்கக்கூடிய இந்த திதிக்ஷைங்கிற உலகம் தருகிற துன்பங்களை பொறுத்து கொள்ளுகிற சக்தி இருக்கே அது வந்து இறை உணர்வில் ஊற ஊற இறைவனை எண்ணி பிரார்த்திக்க பிரார்த்திக்க அந்த திதிக்ஷா சக்தி கூடும் அது உச்சத்துக்கு வரும்போதுதான் இங்கே இப்படி திருமூலர் வர்ணிக்கிற மாதிரி பஞ்சபூத்தங்களும் எதிர்த்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை நான் உன்னை நினைத்து கொண்டு அமைதியாக இருப்பேன் அப்படின்னு அழகா சொல்ற ஆமா நாமும் பழவினையினுடைய தாக்குதல்களை பொருட்படுத்தாமல் இறை உணர்வில் மூழ்கி இருக்க பழகுவோமாக அதற்கு அந்த இறைவனே நமக்கு அருள் புரிவானாக ஜெய் ஸ்ரீ சாரதா மகாமாகி கி ஜெய் ஜெய் ஸ்ரீ சத்குருநாத் மகாராஜ் கி 
जय